ราสู่ช่วงเวลาของ AEC Biz Plus กันอีกครั้งนะคะในมันนี่360ค่ะคนที่ชอบกินอะไรเส้นๆนะคะก็จะนึกถึงว่าเอ๊ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวสไตล์ฝรั่งนี่เขาเรียกกันว่าสปาเกตตี้ใช่ไหมพาสต้าใช่ไหมลองมาดูที่นี่นะคะเพราะว่าเป็นต้นตำรับของสปาเกตตี้มีทุกอย่างทุกเมนูเลยนะคะนั่นก็คือสปาเกตตี้แฟคทอรี่นั่นเองนะคะเราอยู่กับคุณพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพรนี่ทำหน้าที่ดูแลจัดการในสปาเกตตี้แฟคทอรี่แล้วก็แบรนด์อื่นๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงแล้วในเครือเรามีทั้งหมด4แบรนด์ด้วยกันแบรนด์แรกที่เราเปิดเนี่ยจะเป็นอาหารญี่ปุ่นซึ่งเปิดมาแล้ว32ปีส่วนสปาเกตตี้แฟคทอรี่เนี่ยเราเปิดมาแล้ว16ปีนะคะค่ะถือว่ายาวนานสําหรับสปาเกตตี้เพราะฉะนั้นแฟนสปาเกตตี้เนี่ยจะต้องเห็นละตามสาขาอื่นๆนอกเหนือจากเซ็นทรัลพระรามเจ้าคือเปิดมากี่สาขาแล้วคะคือตอนนี้เรามี3สาขานะคะมีที่เซ็นทรัลลาดพาวด้วยแล้วก็เซ็นทรัลเวิร์ลนะคะแล้วก็เซ็นทรัลพระรามเก้าจุดเด่นเลยของสปาเกตตี้แฟคทอรี่คืออะไรคะค่ะจุดเด่นของเราคืออาหารอิตาเลียนฟิวชั่นซึ่งเราก็จะมีอาหารอิตาเลียนแท้ๆนะคะแล้วก็อิตาเลียนที่ฟิวชั่นไทยเลยะะะะเมนูต่างๆนี่ต้องบอกว่าคิดสร้างสรรค์โดยคนไทยไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าจุดหลักของเราก็คือว่าเราต้องการให้การผสมผสานเนี่ยมันกลมกลืนแล้วก็ลงตัวมากที่สุดดังนั้นเราก็จะมีการนําเข้าวัตถุดิบจากอิตาลีเป็นส่วนที่ว่าอิตาเลียนแท้ๆในขณะเดียวกันก็คัดสรรพวกเครื่องปรุงของไทยซึ่งทําให้มันผสมผสานกันได้อย่างลงตัวที่สุดเพื่อให้เป็นฟิวชั่นไทยซึ่งมีรสชาติไม่จัดจ้านเกินไปในขณะเดียวก็ยังมีกลิ่นของอิตาเลียนอยู่เราต้องใช้เวลาในการผสมให้มันลงตัวที่สุดเพื่อให้ชาวต่างชาติก็มีความรู้สึกว่าเออมันแปลกไปนะเป็นอาหารที่ว่าเรามาเมืองไทยแล้วอยากได้อาหารที่เรายังเป็นชาติตะวันตกอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีรสเครื่องเทศอะไรของไทยด้วยซึ่งจริงๆแล้วคือปัจจุบันเราอาจจะเห็นร้านแบบนี้แล้วเราคิดว่ามันไม่ยากแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมันท้าทายมากเพราะว่าเป็นร้านแรกๆยุคแรกๆที่เกิดอิตาเลียนฟิวชั่นขึ้นมาแถมยังมิกซ์สไตล์ไทยเข้าไปอีกนะคะให้เล่าตั้งแต่วันแรกวันนั้นให้ฟังได้ไหมคะกว่าจะเทสตลาดลองความรู้สึกของคนไทยเป็นยังไงบ้างคือจุดเริ่มแรกนี่คือความชื่นชอบอาหารอิตาเลียนเป็นเมนหลักคนที่มองว่าใช่ไหมคนที่มองว่าถ้าเราทานอิตาเลียนทุกวันเราจะมีความสึกว่าเรียนนมเนยใช่ไหมคะใช่แล้วคนไทยเนี่ยเวลาทานอาหารเนี่ยจะชอบกลิ่นกระเทียมก็มีความสึกว่าเออมันก็ตัดทานเลี่ยนไปได้ตอนนี้เราด้วยความที่ว่าถ้าเราอยากให้คนที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบอาหารอิตาลีด้วยนะคะแล้วก็อยากมาทานบ่อยๆเท่าที่ทำได้เราจะทำไงเราก็คิดถึงเรื่องราคาราคาเนี่ยเราจะต้องไม่สูงมากเพื่อให้คนสามารถกลับมาได้บ่อยครั้งที่สุดเท่าที่เขาต้องการวัตถุดิบก็ต้องดีเพื่อที่ว่าลูกค้ามีความสุขว่าเออคุ้มคุ้มกับสิ่งที่เขามาทานแล้วก็เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรเนื่องจากแบรนด์แรกเราเปิดมา32ปีแบรนด์ต่อๆมาเราก็อยากเปิดให้นานได้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ฉะนั้นก็คือวัตถุดิบดีราคาดีแล้วก็รสชาติดีเมนูหลักๆที่เขาเห็นกันว่าเราอัดเป็นสไตล์ไทยก็ส่วนใหญ่เป็นสปาเกตตี้ปลาสลิดใช่ไหมคะสปาเกตตี้เนี่ยวาเนี่ยวแซ่บอะไรมีไส้อัวอะไรขี้เมาค่ะขี้เมาพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเมนูท็อปคิดของร้านเลยนะคะเพราะส่วนใหญ่คนไทยเข้ามากินอาหารอิตาเลียนหรือเป็นพาสต้าไทยค่ะคือส่วนใหญ่เขาจะผสมนะคะเหมือนกับว่าถ้าทานอะไรชีสเยอะๆไปเขามีความสุขเรื่อยๆฉะนั้นก็จะมีบางอย่างเมนูบางเมนูเนี่ยอย่างเป็นสลัดเต้าหู้มันก็จะเบาหน่อยค่ะดรอยซิ่งก็จะออกแบบคล้ายๆญี่ปุ่นนิดนึงฉะนั้นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเออมันเบาะหลังจากนั้นก็อาจจะทานพาสต้าซึ่งถ้าเขามีความรู้สึกว่าเออวันนี้อยากทานอิตาเลียนก็จะมีเป็นพวกบลูชีสพวกคาร์โบนาร่าซึ่งจะเข้มข้นมากแข็งมากค่ะแต่ว่าบางทีก็จะมีความรู้สึกเออเดี๋ยวตัดไทยๆหน่อยเราก็จะมีพิซซ่าซึ่งในหนึ่งหนึ่งถาดเนี่ยเราสามารถเลือกด้วยสีหน้าบางหน้าคิดก็เลือกเป็นแบบลาบไก่ซึ่งเขามีความผสมประสานมีความรู้สึกว่าเออทานแล้วมันเหมือนกับได้รสชาติหลายอย่างในขณะเ
,บแบบที่กินได้ทุกวันไม่เลี่ยนชไม่มันค่ะแล้วสไตล์การการหายของคนไทยก็เหมือนเรามีใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแบ่งกันแล้วก็แชร์กันก็มีรสชาติชาต่างๆนะคะเป็นยังไงคะสนุกไหมคะเมื่อลงมาสนามนี้จริงๆจังไลฟ์สไตล์คนไทยจาก10กว่าปีก่อนมาถึงปัจจุบันนี้มันน่าจะโอเพ่นมากขึ้นนะคะสำหรับประเทศคนคนไทยจะรู้จักอาหารตะวันตกมากขึ้นแล้วก็ชอบรสชาติเพราะว่าเหมือนกับว่ามันก็เหมือนสีสันในชีวิตใช่ไหมเดี๋ยวบางทีเราชอบใส่เสื้อสีนี้สไตล์แบบนี้การทานอาหารก็เหมือนกันก็ทานหลายๆอย่างหลายๆสไตล์เหมือนกับว่ามีไลฟ์สไตล์มีสีสันในการทานหรือในชีวิตประจำวันมากขึ้นปกติแล้วลูกค้าของเราเนี่ยทราฟิกดีไหมคะคนมาช่วงไหนเป็นพิเศษก็จะเหมือนทุกแห่งนะคะช่วงช่วงเที่ยงแต่ช่วงเย็นมองไหมคะว่าอนาคตอยากจะแตกสาขาไปเพิ่มเติมก็ตอนนี้กำลังดูอยู่เออไม่ใช่แค่แตกสาขาอย่างเดียวแต่ด้วยความที่ว่าแบรนด์เราอะพัฒนาไปเรื่อยๆไ,ไ,ได้นะค่ะมันมัน16ปีแล้วฉะนั้นเนี่ยทุกๆุกสีปีเขาก็จะมีการจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีเมนูใหม่ทุกๆุกคอเตอร์ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นการเสริมเพื่อเทสว่าลูกค้าชอบไหมพอลูกค้าชอบเนี่ยทุก2ปีเราก็จะกินเมนูแต่ในขณะเดียวกันทุก5ปีอะไรเงี้ยเราก็จะมีการหมุนตัวแบรนด์นิดนึงเพื่อให้เข้ากับตลาดอย่างตัวแบรนด์เนี่ยเรากําลังจะปรับทั้งตัวการตกแต่งร้านเมนูอะไรต่างๆเพื่อให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นค่ะคิดว่าไลฟ์สไตล์ของคนไทยกับแนวโน้มการเติบโตอาหารฝรั่งเนี่ยเติบโตไปได้อีกไกลไหมคะเออคิดว่าไกลเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องต้องยอมรับว่าคนเดินทางมากขึ้นฉะนั้นน่ะถ้าดูตามสื่อต่างๆไม่ว่าโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยการโพสต์รูปอาหารระหว่างการทานอาหารนี่เหมือนกับเป็นเป็นหนึ่งเลยอย่าเพิ่งกินนะอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินถ่ายรูปก่อนแชร์ฉะนั้นคนเราไม่ไม่ใช่เฉพาะตัวเองฉะนั้นเราจะเห็นของคนอื่นโพสต์ด้วยเราจะมีความรู้สึกเออน่าสนใจน่าน่าลองนะอันนี้ต้องไปลองอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแบบนี้แล้วก็กระแสนี้มันมาได้ดีเลยแล้วพอคนนี้โพสต์ชนิดที่ไหนเนี่ยอ่ะเขาก็จะตามมามันเลยทําให้ทุกอย่างที่ออกมาเป็นหน้าตาต้องสวยต้องดูน่ากินใช่ใช่ส,ส่วนหนึ่งมันก็เป็นแรงผลักดันนะคะในการปรับปรุงคิดว่าทุกแบรนด์เนี่ยต้องมีความอัปเดตทางเรื่องนี้ตลอดเวลาแต่นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ธุรกิจทางด้านอาหารเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ทันกับผู้บริโภคตัวจริงเชนจริงๆในในไลน์ของอาหารต่างประเทศแบบนี้ก็ต้องมาติดตามที่นี่ไม่ใช่สปาเกตตี้ชื่ออื่นนะคะสปาเกตตี้แฟคทอรี่อย่าสับสนชื่อนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็มี3สาขามีเซ็นทรัลพระรามเก้าเซ็นทรัลลาดพาวเซ็นทรัลเวิร์ลนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพรนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะอิ่มกันแล้วนะคะก็กลับไปต่อกันที่รายการมันนี่360ค่ะ